ഹായ് മക്കളെ ഇറ്റ്സ് ബി യോർ എ കെ എൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ കല്യാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഏകന്റെ ക്ലാസ് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല ചോദ്യം വായിച്ചോളൂ ഫൈൻഡ് ദ വർക്ക് ഡൺ ടു സ്റ്റോപ്പ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് മാസ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഈസ് മൂവ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പവർ അതായത് ആയിരം കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതിലുള്ളത് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പവർ ആണ് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ വസ്തുവിനെ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കണേ പ്രവൃത്തിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവൃത്തി കാണുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിരിക്കും ഗിവൺ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് മാസ് ഈസ് ഗിവൺ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഇവിടെ ഇതേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാണാലോ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ആണ് മാസ് പിന്നെ എന്താ ആ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം മക്കളെ ഫിസിക്സിലെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതേ രീതിയിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യ പ്രവേഗം ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയും അന്ത പ്രവേഗം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അത് ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പ്രോബ്ലം തെറ്റിപ്പോകും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം അത് നമ്മൾ പതിനെട്ടാം തീയതി വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കുള്ള ലൈവിലും അതേപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം തീയതി നമ്മൾ രാവിലെ ആറു മണിക്കുള്ള ലൈവിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണേ നമുക്കൊരു കാര്യം നോക്കാം എന്താ സംഭവിച്ചത് ചോദ്യത്തിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇമാജിനേഷനിൽ കാണണം ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിനെനിക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ആവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അന്ത്യ പ്രവേഗം അല്ലെ അവസാനത്തെ പ്രവേഗം ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും റെസ്റ്റ് ലേക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആണ് ക്ലിയർ ആണേ സെറ്റ് ആണേ അപ്പൊ യു എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പൊ സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗതയാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണേ സെവന്റി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി മാറ്റണം അത് മാറ്റാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവരുത് എങ്ങനെ മാറ്റും സെവന്റി ടുവിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീനെ കൊണ്ടാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ നിങ്ങൾ മിനിമം പതിനെട്ടിന്റെ ഗുണപട്ടിക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ അഞ്ചുണ്ടെങ്കിലും മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് ആണ് എന്ത് എഴുപത്തി രണ്ട് പതിനെട്ടിന്റെ നാല് എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് യു കിട്ടുക ആദ്യ പ്രവേഗം ക്ലിയർ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രവൃത്തി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റോ ഒന്നും ഇത് ഇല്ല മക്കളെ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ഊർജ തത്വം ഇത് പഠിക്കണം വർക്ക് എനർജി തീരം പറയുന്നു എന്ത് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ചിങ് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് ഓക്കെ ആണോ കേട്ടി ഉണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് റേറായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗതിഗോത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഗതിഗോത്രം എപ്പോഴാ മാറുക പ്രവേഗം മാറുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ സോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ആദ്യ പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല ആദ്യ പ്രവേഗം യു ആണ് അന്ത്യ പ്രവേഗം ബി ആണ് പക്ഷെ ഗതികോർജം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ആദ്യത്തെ ഗതികോർജം ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയറും പിന്നത്തെ ഗതികോർജം ഹാഫ് എം അല്ലെ ഹാഫ് എം ആണ് എന്താ കെ എഴുതിയത് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ത്യ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെ ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി 
half mb square is equal to sorry minus half mu square adam chey yeah. ready appo njan ivide equation edhi vekkiyaanu ivide edutte work is equal to half mv square minus half mu square nere value kodukala namukku engane kodukam m nammada kaiyil undu v um u okke namukku ariyam nere value edutha namukku half into m etriyaanu 1000 so 1000 into v square v etriyaana ayada v zero aanallo edutha kaaryam thanne illayirunnu le minus endu kittum half into 1000 into u 20 square ingane alle kittu seriyalle so krithyamayittu padichu vekkya manasilaakki vekkya idaanu nammal cheyyanad idu nokkiya thane manasilaakkum endu ee session endayittu maari ഇത് പൂജ്യമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കാരണം പൂജ്യം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പൂജ്യമാണ് അല്ലെ ആണ് അപ്പൊ ബാക്കി ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഈ സെഷൻ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മറന്നു പോയത് ആ മൈനസ് ഇട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവേ മക്കളെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇത് രണ്ടുകൂടി ഗുണിച്ചിട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു നാനൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരം നാലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പൂജ്യം ക്ലിയർ ആണോടാ സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് കണ്ടോ മൈനസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വർക്കാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂൾ ആണ് So, കഴിഞ്ഞു എത്ര ഉത്തരം കിട്ടിയത് മൈനസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ജൂൺ സോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒളിയമ്പുകൾ പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ പറ്റിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏകല കുട്ടികൾ അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ഞാനാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാള് പതിനെട്ടാം തീയതി ഏഴുമണിക്ക് ലൈവിന് വരണം മറക്കരുത് പത്തൊമ്പതിന് മോർണിംഗ് ലൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബൂസ്റ്റർ ലൈവ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എല്ലാവരും വരണം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം സോ ലൈവിൽ കാണാം ബൈ